வெல்கம் டு சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம இந்திய நியூஸ் அனலிசிஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டிகல்ஸ் டியூரிங் பொங்கல் டைம் பார்ப்போம் டேரக்டாக ஃபஸ்ட் நியூஸ் போயிடலாம் ப்ரமோஸ் பற்றி ரெண்டு இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம ரெண்டு நியூஸையும் கம்பைண்டாகவே பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு பிரமோஸ் இட் இஸ் அ ஜாயின் வெஞ்சர் பிட்வீன் டிஆர்டிஓ ஆஃப் இந்தியா அண்ட் என்பிஓஎம் ஆஃப் ரஷ்யா சரி பிரம்மோஸ்னு ஏன் பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டூ ரிவர் சிஸ்டம்ஸ் ஒன்று வந்து பிரம்மபுத்ரா இன் இந்தியா நெக்ஸ்ட்டு மோஸ்கோவா இன் ரஷ்யா இந்த ரெண்டு ரிவரோட ரிமம்பரன்ஸாக தான் பிரம்மோஸ் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சாங்க இட் இஸ் த டூ ஸ்டேஜ் ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஓகேங்களா சாலிட் ப்ரொபலண்ட் என்ஜின் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அண்ட் லிக்விட் ரேம்சென்ட் இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் இது வந்து ஏர் டு சர்ஃபேஸ் மிசைல் வித் த ஃப்ளைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வச்சுருந்தாங்க டூ நைன்டி கிலோமீட்டர் ஏன் டூ நைன்டி வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கிறது எம்டிசிஆர் பார்க்கும்போது தெரியும் இங்கே ஹவ் ஓவர் இந்தியாஸ் என்ட்ரி இன்டு எம்டிசிஆர் எம்டிசிஆரில் நம்ம மெம்பர் ஆகிட்டோம் மெம்பர் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பிரம்மோஸோட ரேஞ்சை வேணும்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் கூட நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ எம்டிசிஆரை நம்ம பார்த்துருவோம் இன்வாலண்ட்ரி இன்ஃபார்மல் அண்ட் இன்வாலண்ட்ரி பார்ட்னர்ஷிப் எமாங் தேர்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் டு ப்ரிவெண்ட் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரிவெண்ட் த ப்ரொலிஃபரேஷன் ஆஃப் மிசைல் அண்ட் அன்மேன்ட் ஏரியல் வெஹிக்கல் டெக்னாலஜி இது வந்து கேபபிள் ஆஃப் கேரியிங் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி பேலோட் ஆஃப் மோர் தேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஸோ இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸுக்கு மேலே இருக்க மிசைல் மெட்டீரியலில் யா எந்த கண்ட்ரீஸ்க்கும் இப்போ மெம்பர் எம்டிசிஆரில் மெம்பர் கண்ட்ரியாக ஒரு கண்ட்ரி இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கண்ட்ரி வந்து மற்ற கண்ட்ரிக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டருக்கு மேலே இந்த மிசைல் மெட்டீரியல் இருக்கிறத பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இருக்கு த மெம்பர்ஸ் ஆர் தஸ் ப்ராஹிபிட்டட் ஃப்ரம் சப்ளைங் சச் மிசைல்ஸ் இந்த மாதிரி மிசைல்ஸை வந்து அவங்க சப்ளை பண்ணக்கூடாது டு நான் மெம்பர்ஸ் ஓகேங்களா இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேஜி பேலோடு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஃபார் தேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சும் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டரை தாண்டக்கூடாது அதனால தான் வந்து பிரம்மோஸோட இனிஷியல் ரேஞ்ச் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்டி கிலோமீட்டர் வந்து வச்சிருப்பாங்க அப்போ இந்தியா வந்து மெம்பராக இருந்திருக்க மாட்டாங்க எம்டிசிஆரில் ஸோ இப்போ மெம்பர் ஆகிட்டாங்க அப்படிங்கிறனால நம்ம ஃபோர் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க டெசிஷன் இங்கே எம்டிசிஆரில் மெம்பர்ஷிப் சரிங்களா இப்போ இந்தியா மெம்பர்ஷிப் இது பண்ணோம் அப்படிங்கில மீதி இருந்த தேர்ட்டி ஃபோர் மெம்பர்ஸும் நாடு கொடுத்திருந்தா மட்டும்தான் இந்தியா மெம்பரே ஆயிருக்க முடியும் ஸோ டெசிஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் பை கன்சன்சஸ் ஆஃப் ஆல் த மெம்பர்ஸ் எல்லா மெம்பர்ஸும் ஓகே சொன்னாதான் டெசிஷனே இதாகும் திஸ் ட்ரீட்டி திஸ் இஸ் அ நான் ட்ரீட்டி அசோசியேஷன் மெம்பர்ஷிப் கண்ட்ரீஸ் வித் செட்டன் கைட் லைன்ஸ் அபவுட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேரிங் நீங்க பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ரேஷனல் கண்ட்ரோல் லாஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் பாலிசிஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் இது எம்டிசிஆர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஜி செவன் கண்ட்ரீஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க நாட் அ லீகலி பைண்டிங் என்னதான் லீகலி பைண்டிங் இல்லை அப்படின்னாலும் ரஷ்யா வந்து நமக்கு டூ நைன்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் தான் வச்சு ரேஞ்ச் கொடுத்துருந்தாங்க சைனா வந்து எம்டிசிஆர்ல மெம்பர் கிடையாது இந்தியா வந்து என்எஸ்ஜில மெம்பர் இல்லை ஸோ ரெண்டு பேரும் மியூச்சுவலி பெனிஃபிட் ஆகி இந்தியா வந்து என்எஸ்ஜில மெம்பர் ஆகிறதுக்கு சைனா ஹெல்ப் பண்ணலாம் அதே மாதிரி சைனாக்கு எம்டிசிஆர்ல மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு இந்தியா ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஏன் இந்தியா ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏன்னா இங்கே மெம்பர் எம்டிசிஆர் மெம்பர்ஷிப் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்க அது வந்து டெசிஷன்ஸ் ஆர் மேக் அண்ட் பை கன்சன்சஸ் ஆஃப் ஆல் த மெம்பர்ஸ் ஸோ எல்லா மெம்பர்ஸும் ஓகே சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் சும்மா இந்த பாஸ்போர்ட் மட்டும் யார் இது பண்ணுறாங்கன்னு மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஹென்லி பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் இது யார் பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் அவங்க பண்றாங்க அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே இந்த நியூஸ்க்கு பெருசாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை நெக்ஸ்ட் ரீட்டைல் இன்ஃபிளேஷன் சரிங்களா சிபிஐ டபிள்யூபிஏ உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் டபிள்யூபிஏ இன்ஃபிளேஷன் வந்து from the uh, wholesaler side okayla illa producer side nu solla cpi from the consumer side cpi nama erkanave nareya vaati paathirpom inflation la seringala inga wpa paapom wpa publish pandra yaar pandranga nu kettinga office of economic advisor under the ministry of commerce and industry inga nso cpi inflation irukum cpi inflation ah yaar pandranga nu kettinga nso panuvaanga நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் இந்தியா அப்பீல்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் டபிள்யூடிஓ ஆர்டர் ஆன் சுகர் சரி இந்தியாவுக்கும்
to 5 percentage for agriculture production ku neenga idu pannunga appdin solli solliranga 10 percentage for developing developing countries inge unga 10 percentage 5 percentage vekkiradhu india developing countries ku prachana illa india mari developing countries ku avanga base year vande around or 1980 and range la vechirupanga seringala 1980 la avanga panna 5 percentage romba adhigama irukum indha mari developing countries appo vande under developed ah irupanga avanga panna trade ku compare pannumbodhu next blue box inge vande broad range of subsidies allowed but must be de designed to minimize trade distortion neenga vandu inga subsidy kuduthukalam ana trade vandu distort panada alavukku neenga idu panninga appdin solle ingiyo limit kedaiyadhu subsidies ivula dhaan idu pannom appdin solle indha abber box la irukra subsidies ku dhaan vandu limit irukku 5% agriculture production ku kudukano appdin solle next bark ratings seringala indha ratings um recent ah suspend panni vechirundanga ipo vandu thirumba resume pannitaanga appingiradha news so nama news odaye seithu paathruvom television rating point illa trp appdin solli solluvanga target rating points idha vechu dhaan vande neenga oru show ye vande madipiduvanga adha vechu dhaan advertisement revenue ve vande and show ku kedaikum idhu vande rating scandal la idha aichu appingiradha news inge tv advertising paarenga around oru 32000 crores vande irukku appdin solli solliranga idhu vande edha vechu edha benchmark ah vechu calculate pandranga appingila advertising revenue vande trp ratings ah vechu dhaan so அந்த மெம்பர்ஷிப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மெம்பர்ஷிப் எந்தெந்த சேனலுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறது இதுல இருக்க ரெவன்யூவை வச்சு தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த டிஆர்பி வச்சு தான் ரெவன்யூவே டிசைட் ஆகுது ஸோ அதுக்கு வந்து வேணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க அரௌண்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீ அந்த டைம்ல வந்து இந்த டெலிவிஷன் ஆடியன்ஸ் மெசர்மெண்ட் இவங்க தான் வந்து ரேட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சரிங்களா முன்னாடி ஒரு மெத்தடாலஜி அதுக்கப்புறம் தான் பார்க் ரேட்டிங் கொண்டு வந்தாங்க இப்ப டெலிவிஷன் ஆடியன்ஸ் மெஷர்மெண்ட்ல என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிற பார்ப்போம் அது அதுல வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருப்பாங்க ஸோ அதுல வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்டா டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்க மாட்டாங்க அதனால வந்து அங்க ஸ்கேண்டல் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஏமாத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருங்க தூர்தர்ஷனோட டைரக்டர் ஜென்ரலே வந்து இது பண்ணியிருந்தாரு ஏன்னா அப்பத்திக்கு தூர்தர்ஷன் ஒரு பெரிய சேனல் தான் இருந்துச்சு அரௌண்ட் ஒரு நைன்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த மார்க்கெட் ஷேர் இருந்தாலும் டிஆர்பில வந்து லிஸ்டே ஆகல அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ரோக்ராம சொல்லியிருந்தாரு ஸோ கண்டிப்பா ஸ்கேண்டல் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சு அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் டென்னுக்கு அப்புறம் தான் இந்த டேம் மெஷர்மெண்ட் வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப பார்க்க வச்சு இது பண்ணாங்க பார்க்ல ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாருங்க இந்தியன் ப்ராட்காஸ்டிங் ஃபவுண்டேஷன் அடுத்து அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் சொசைட்டி ஆஃப் அட்வர்டைசர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் மீடியா இண்டஸ்ட்ரி வித் ஆல் இட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் ஸோ எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸும் இருக்கிறதுனால அவங்க டிரான்ஸ்பரன்சி ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி சாம்பிள் சைஸ் பாருங்க சாம்பிள் சைஸ் வந்து இந்த டேம் மெஷர்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்க டெலிவிஷன் ஆடியன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் இது வந்து இப்ப இருக்க மெஷர்மெண்ட்டுங்க இந்த டேம் மெஷர்மெண்ட் கீழே அரௌண்ட் ஒரு நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் தான் பண்ணியிருப்பாங்க இங்க வந்து இந்த பார்க் மெஷர்மெண்ட் கீழே உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ சாம்பிள் சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது போக ட்ரான்ஸ்பரன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நியூஸுங்க சரிங்களா ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ட்ரீ கவர் வந்து இந்தியாவில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இதுல இது போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபாரஸ்ட் கவர்னா என்ன ட்ரீ கவர்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனோம் இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி ஃபாரஸ்ட் கவர் அப்படிங்கில என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் வந்து எந்த அளவுக்கு இது பண்ணியிருக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஃபாரஸ்ட் கவர் அப்படிங்கில அதில் வந்து உங்களுக்கு நான் ட்ரீஸ் எல்லாம் கவரே ஆகாது ஓகேங்களா இப்போ வெளியில் ஒரு ட்ரீ இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வெளியவே ஒரு பாதாணி மரம் இருக்கு அந்த பாதாணி மரம் எல்லாம் வந்து ஃபாரஸ்ட் கவர் கீழே கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபாரஸ்ட்ல எந்தெந்த ட்ரீஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்குவாங்க ஃபாரஸ்ட் கவர் கீழே ட்ரீ கவர் அப்படிங்கில ஓகேங்களா இப்ப ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் ஓகேங்களா ஓப்பன் ஃபாரஸ்ட் கூட இல்லை ஓப்பனா ஏதோ ஒரு லேண்ட்ல புதுசா ஒரு ட்ரீ இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதையும் வந்து ட்ரீ கவர் கீழே கன்சிடர் பண்ணிக்குவாங்க அதுதான் ட்ரீ கவர் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃபாரஸ்ட் கவரும் ட்ரீ கவரும் ஒரு ஐடியா சின்னதாக கிடைச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புறேன் சரி இந்தியா ஃபாரஸ்ட் பாலிசி அரௌண்ட் ஒரு நைன்டீன் எயிட்டி அந்த டைம்ல போட்டாங்க அப்ப என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி வந்து இந்தியாவுக்கு ஃபாரஸ்ட் இருந்தால் தான் நல்லது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதை பேஸாக வச்சுக்கு தான் நம்ம வந்து தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது தான் அரௌண்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் லேட் டூ தௌசண்ட் டென் அந்த டைம்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னலி
அரௌண்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இந்த லாஸ்ட் அசஸ்மெண்ட் இது வந்து பயனியல் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வே ரிப்போர்ட் வந்துச்சு வரும்போது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயும் கொஸ்டின் இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிலேயும் இந்த கொஸ்டின் இருந்துச்சு ஸோ இந்த வாட்டி நம்ம கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இங்கே ரிலீசிங் த ரிப்போர்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் பூபேந்தர் யாதவ் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு கேட்டிங்கன்னா டோட்டல் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ட்ரீ கவர் வந்து வாஸ் எயிட்டி பாயிண்ட் நைன் மில்லியன் ஹெக்டேர்ஸாக இருந்தது இப்போ வந்து which accounted for 24.62 percentage of geographical area of the country seringla ana 33 percentage irundha da india ku nalladhu abingira solliranga inga parunga report states that 17 states around 17 states in union territory vand had more than 33 percentage of the area under forest cover so avangaloda category avanga poorthi senjitaanga so meedi iruka states in union territories da 33 percentage forest cover kondu varanum okayla next the report found that forest cover vand indha edathula parunga increase a irukku so forest cover ku tree cover ku vithya நம்ம பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் இங்க வந்து டாப் த்ரீ ஸ்டேட் சோயிங் இன்க்ரீஸ் இன் தாரஸ்ட் கவர் ஃபாரஸ்ட் கவர்ல மூணு ஸ்டேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஃபாரஸ்ட் கவர் அதில் ஃபர்ஸ்ட் எங்க அதிகமா பெர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆந்திரா நெக்ஸ்ட் தெலங்கானா நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒடிஷா நெக்ஸ்ட் மத்திய பிரதேசில் அதிகமான ஃபாரஸ்ட் கவர் சரிங்களா முன்னாடியுமே அதிகமான ஃபாரஸ்ட் கவர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மத்திய பிரதேசில் சரிங்களா அதிகமாக எங்க பெர்சன்டேஜில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் ஆந்திரா ஸோ அந்த கேட்டகரி லார்ஜஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் கவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் அருணாச்சல் நெக்ஸ்ட் சட்டீஸ்கர் ஒடிஷா தென் மகாராஷ்டிரா இங்கே வந்து டாப் ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் கவர் அட் த பர்சன்டேஜ் சரிங்களா பர்சன்டேஜ் வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மிசோரம் தான் அதிகமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அருணாச்சல் பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் மேகாலயா மணிப்பூர் அண்ட் நாகாலாண்ட் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் மூணு கிளாஸிஃபிகேஷனையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் மேங்க்ரூவ் கவர் மேங்க்ரூவ் கவரும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் கார்பன் ஃபீட் ஸ்டாக் கார்பன் ஸ்டாக்ஸ் இந்த ஃபாரஸ்ட் இதுவும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பிக் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த நியூஸையும் பார்ப்போம் அரௌண்ட் ஒரு நைன்டீன் அந்த டைமில் தான் வந்து இந்த மாதிரி பிக் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து அசாமில் பண்ணினாங்க பண்ணினதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்கள வந்து ஜெயிலில் போட்டாங்க எந்த ஆக்ட் கீழே அப்படிங்கிற மட்டும் பார்த்துருங்க டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆர்கன் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ வந்து இல்லீகலாக இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஹியூமன் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணக்கூடாது மற்ற ஆர்கனிசம்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து யூஎஸ் வந்து ஃபஸ்ட் பர்சனை வந்து இது பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான் வந்து பண்ணிட்டாங்க முன்னாடியே கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான் எல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க இருந்தாலும் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரி ஃபர்ஸ்ட் ஜீனோ டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் அப்படிங்கிற முக்கியம் அதை தெரிஞ்சு வச்சுங்க இட் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் கிராஃப்டிங் ஆர் டிரான்ஸ்பிளான்டிங் ஆர்கன்ஸ் ஆர் டிஷ்யூஸ் பிட்வீன் மெம்பர் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் நீங்கள் என்விரான்மெண்ட்லேயே படிச்சிருப்பீங்க ஸ்பீசிஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் இதையும் வந்து ஸ்பீசிஸ்னு சொல்லுவாங்க மீதி ஸ்பீசிஸ் எல்லாம் க கம்பைன் ஆகி அதை பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்பீசிஸ்ங்களே கேபபிள் ஆஃப் இன்டர்பிரீடிங் அப்படி இருக்குது அப்படிங்களா இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் பிக்கு ஹியூமன் அதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் அப்படிங்கிறது சரி இங்கே வந்து யுஎஸ் பர்சன் அவருக்கு தான் வந்து ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் பிக்கோட ஹார்ட்டை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க பொறுத்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி படி பாருங்க அரௌண்ட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் மில்லியன் பீப்புள் இன் இந்தியா வந்து எஸ்டிமேட்டட் டு சஃபர் ஃப்ரம் ரீனல் ஃபெயிலியர் எவ்ரி இயர் ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கன் ஃபெயிலியர் வந்து இதாகிட்டு இருக்கு ஆனால் வந்து அரௌண்ட் ஒரு ஆறாயிரம் பேர்த்துக்கு தான் ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்டே நடக்குது அதில் எத்தனை பேர் சக்ஸஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி தான் இங்கே வந்து அரௌண்ட் ஒரு முப்பதாயிரம் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து நீட் ஆனுவலி இன் இந்தியா ஆனால் ஆயிரத்தி ஐநூறு தான் நடக்குது அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுலேயும் எது சக்ஸஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரில அடுத்து இன் கேஸ் ஆஃப் ஹார்ட் ஹார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் பீப்புளுக்கு ஹார்ட்டில் பிரச்சனை வருது இருந்தாலும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான் தான் நடக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறாங்க ஸோ நைன்டீன் நைன்டி அந்த டைம்லேயே வந்து இவங்க பிக் டிரான்ஸ்பிளான் பிக்லேருந்து ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காது நம்ம ஹியூமன் பாடி 
ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் அதை வச்சு தான் அந்த டோலி வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதே டெக்னிக்கை வச்சு தான் இங்கே பிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டும் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க த எம்ப்ரியோஸ் வந்து டிரான்ஸ்பிளான்டட் இன் டு சரகேட் மதர் சரிங்களா வாடகை தாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க இங்கே கெஸ்டேஷன் பீரியட் அரௌண்ட் ஒரு ஒன் ஒன் ஃபோர் டேஸ் தான் சரி இது கரன்சி ஸ்வாப்காக எடுத்த நியூஸ் தான் ஓகேங்களா கரன்சி ஸ்வாப் இந்தியாவுக்கு ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து நம்ம எயிட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ கரன்சி ஸ்வாப் அப்படிங்கிலே இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மட்டும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஸ்ரீலங்கா வந்து ஏதோ ஒன்று இந்தியா கிட்ட வாங்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு குட்ஸ் இல்லை கம குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஏதோ ஒன்று வாங்கணும் அப்படிங்கில அவங்க வந்து அவங்களோட ஸ்ரீலங்கன் ருபியவே கொடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ரீலங்கா கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு டா இது வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு சிலோன் டீ வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த சிலோன் டீக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் ருபியே கொடுத்துட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் கரன்சி ஷாப் அப்படிங்கில அவங்களோட டொமஸ்டிக் கரன்சி நம்மளோட டொமஸ்டிக் கரன்சி ரெண்டையும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல மீனிங் அரௌண்ட் ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியனுக்கு சொல்லியிருக்காங்க கரன்சி ஷாப் அக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் நிறைய கண்ட்ரிஸ் கூட நம்ம சைன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல துடிப்பாக இருக்கும் ஓகேங்களா முன்னாடி ஒரு ரெண்டு கண்ட்ரிஸ் கூட தான் நம்ம இதாகவே வச்சுருந்தோம் உஸ்பெகிஸ்தான் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸில் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படிங்கில யூகே கூட பேசிட்டு இருக்கோம் அடுத்து வந்து சவுதி கூட சொல்லிட்டு இருக்கோம் யூஏஇ கூடயும் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆஸ்திரேலியா கூடயும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா இதுவும் நீங்க பிளேஸ் தான் முக்கியம் வல்க இது ஏர்த் கோக் வந்துச்சு சுனாமி வந்துச்சு அப்படிங்கிற காட்டிலும் இங்க வந்து நமக்கு பிளேஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் வேர்ல்ட் ஜாகிரபி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ டொங்கா அப்படிங்கிற ஐலாண்ட் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அது வந்து ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் இட் இஸ் இந்த சவுத் பசிபிக் ஓஷன் அதில் வந்து மூணு பெரிய ஐலாண்ட் குரூப் இருக்கு இப்போ ஜப்பானில் எப்படி நீங்கள் நாலு சொல்கிறோம் அதே மாதிரியே இங்கே மூணு குரூப் இருக்கு வாவ் ஹப்பால் அப்புறம் தொங்கப்பத்து இந்த தொங்கப்பத்தூல தான் வந்து கேபிட்டல் சிட்டி இருக்கு ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுங்க கேபிட்டல் சிட்டி ஆஃப் நுக்கு அலோஃபா அது வந்து இந்த தொங்கப்பத்தூல தான் இருக்கு அதில் வந்து அங்கே இருக்க ஐலாண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோரல்ஸ்னால நிறைய இதாக இருக்கு கோரல்ஸ்னால இருக்கிற இந்தியன் ஐலாண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது லட்சதீப் வந்து நம்ம சொல்லலாம் கோரல்ஸ்னால தான் அந்த ஐலாண்டே உருவாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஐலாண்ட்ஸும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வல்கானிக் பேஸாக வச்சுருக்க ஐலாண்ட்ஸும் இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க சரி நெக்ஸ்ட் இந்தியா சைனா ட்ரேட் சரிங்களா இந்தியா சைனா மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட சைனா வந்து எந்த அளவுக்கு எல்லா எக்கனாமிக்ஸும் டிபெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பைலேட்ரல் ட்ரேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரவுண்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பில்லியன் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு பில்லியன் வந்து நம்ம தான் சைனாவுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சைனாவை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்க எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு சைனா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அயனோர் காட்டன் அதுக்கப்புறம் அண்ட் ரா மெட்டீரியல் பேஸ்டு கமாடிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சைனாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் இந்த வருஷம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் இந்தியா தான் வந்து டாப் பொசிஷனில் இருக்கு அதாவது ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் போன வருஷத்துக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அதிகமாக ட்ரேட் பைலேட்ரல் ட்ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது எங்கே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் தான் கம்பேரிட்டிவ்லி சைனாக்கும் வித் எனி அதர் நேஷன் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஃபார்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் இயர் ஆன் க்ரோத் இந்த பைலேட்ரல் ட்ரேட் வித் இந்தியா வாஸ் அனதர் ஹையர் தட் சைனா ரெக்கார்டட் வித் மேஜர் ட்ரேடிங் பார்ட்னர் மற்ற ட்ரேடிங் பார்ட்னர்ஸ்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஏஷியான் கூட அரௌண்டு வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் இங்கே யூரோப்பியன் யூனியனுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் தான் யூஎஸ் கூட டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் என்னதான் யூஎஸ் சை சைனா கோல்டு வார் அப்படின்னு சொன்னாலும் எந்த அளவுக்கு ட்ரேட் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஓகேங்க தேங்